Hello guys and welcome to the channel. So in the video, we will talk about the cut up and uh, observe MPBT algorithm. Okay, wow. So in the algorithm, we uh, will talk about the current solar panel systems and the integrate panel, solar panel charging. We will talk about the algorithm. Use pannu, okay, wow. And this is the main advantage. So let me detail the video. Okay, wow. So now we use MPPT. This is the main advantage. And the full form is the maximum power point tracking. Okay, wow. So maximum power point tracking is the main advantage. ஒரு solar panel எடுத்துக்கலாம் அந்த solar panel rating வந்து 12 volt rating அது 12 volt rating எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பேட்டரி 12 volt battery so இப்போ இந்த solar panel வச்சு நான் இந்த பேட்டரி சார்ஜ் பண்ணனா என்ன பண்ணுவேன் डायरेक्टली அந்த பேட்டரியோட பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் கனெக்ட் பண்ணி இந்த பேட்டரி கனெக்ட் பண்ணா சார்ஜ் ஆகும்னு சொல்லி நாம பண்ணுவோம் ஓகேவா அத நாம எஃபிஷியன்ட் வேணும் நினைச்சி பண்ணுவோம் பட் அது எஃபிஷியன்ட்வே கிடையாது இப்போ ஒரு solar panel எடுத்தோம்னா அந்த பேனலுக்கு அக்ராஸ் ஆ வந்து ஒரு மல்டிமீட்டர் கனெக்ட் பண்ணி அதுல வரக்கூடிய வோல்டேஜ் அவுட்புட் நாம பார்த்தோம்னா 17 volt னு வரும் அதாவது 12 volt ரேட்டிங்கோட பேனல்ல उटर நாம வந்து எந்த எஃபிஷியன்ட் வேல வந்து நமக்கு வந்து அவுட்புட் வந்து கிடைக்கும் இப்போ நம்ம கிளவுடி கண்டிஷன் இருக்குல்ல சோ கிளவுடி கண்டிஷன் இருக்கும்போது நமக்கு வந்து அது கூட அந்த என்ன சொல்றது அந்த அவுட்புட் வோல்ட் வந்து வேரி ஆயிட்டே இருக்கும் சோ அப்போ எந்த கிளவுடி கண்டிஷனுக்கு எந்த பவர் அவுட்புட் வந்து மேக்ஸிமமா இருக்கும் அப்படினு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிற ஒரு கண்ட்ரோலர் தான் வந்து மேக்ஸிமம் பவர் ட்ராக்கிங் னு சொல்றோம் ஓகேவா இப்போ நான் சார்ஜ் பண்ற போது சும்மா விட்டனா எனக்கு கண்டினியூசா சார்ஜ் ஆகாது ஏன்னா ஃபுல்லா மேக்ஸிமம் பவர் வந்து கிடைக்கிறது இல்ல So, if you use a controller, you can use the maximum power and full efficiency. So, if we look at the graph, this is P, power, power and voltage graph. So, if we look at this, we have the maximum power. So, if we look at this, we have the MPP. So, if we look at the MPP, we have the value of the point. But, we have the value of the entire throughout the value. சோ அது வந்து எப்படி கொண்டு வரதுன்னா இந்த டிசி டு டிசி கன்வெர்டர் யூஸ் பண்ணி ஸ்டெப் டவுன் பண்றதோ ஸ்டெப் அப் ஆர்க்கட்டும் பக் பக் ஆர்க்கட்டும் இல்ல பூஸ்ட் ஆர்க்கட்டும் அப்படி யூஸ் பண்ணி நம்ம சார்ஜ் பண்றது மூலமா ஃபுல் எஃபிஷியன்சி அவுட்புட் கிடைக்கும் ஓகேவா சோ இத அந்த MPPT எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் சொல்லி பார்க்கலாம் ஓகேவா சோ இது பேசிக்ஸ் அப்ப அந்த பெட்ரோ பில் என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா இந்த சார்ஜ் பண்றதுக்கான எஃபிஷியன்ட் வே வந்து ஒன்னு சொல்லிருக்காங்க ஓகேவா சோ அதை அதை பத்தி டீடைலா பார்க்கலாம் So, perturb and uh, absorb MPPT algorithm MPPT backline, okay, wow. So, it is the simplest method of maximum power point tracking. So, maximum power of the track control in this method is the simplest method, okay, wow. And in the method, there is another name. What name is hill climbing method, otherwise two-point power conception method, okay. There are no other meaning, but different names, okay, wow. So, this is the methodology first of all. So, I have a slide that has a graph, and the power of all the graph, okay, wow. So, in this point, we have maximum point. So, this is the local point or global maximum. So, now, we have a slope with a slope line. Uh, change with y with respect to x. So, if we look at the y-axis, p, uh, x-axis, the voltage. So, if we look at the slope of this part, if we look at the part, the slope of this part, dp by dv greater than 0. This is the slope of positive. So, positive slope is the same. This is negative slope. So, the positive slope is the same. Rate of change with y, y-axis on the p, with respect to x, x on the v. So, dp by dv greater than 0 is the slope. Greater than 0 now, we are going to be in the side. That way, less than 0. Less than 0 on this, we are going to be in the right hand side. That way, the slope is 0 on this, we are going to be in the maximum region. So, we are going to be dp by dv equal to 0, we are going to be in the power output in the maximum. So, we are going to be in the power output constant drive. So, if we charge the output, we can get the maximum power point output. Like, if we get the cloud, if we get the disruption, we can get the output power. So, that's why we get the MPPT algorithm. So, if we get the MPPT algorithm, we can get the MPPT algorithm. So, if we get the MPPT algorithm, we can get the MPPT algorithm. So, now, what are we doing? Now, if we get the MPPT power output in this point, then what are we doing? We can push the controller to push the controller. That's why we can push the controller to push the controller. அதே மாதிரி நான் வந்து என்னோட பவர் அவுட்புட் இப்போ இங்க வருதுன்னா என்னோட கண்ட்ரோலர் வந்து அதே மாதிரி இந்த சைடு புஷ் பண்ணணும் சோ புஷ் பண்ணும் போது என்னால மேக்சிமம் பவர் பாயிண்ட் வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஓகேவா சோ அதை என்ன பெட்டர் என்ன சொல்லிருக்காருன்னா 
நம்ம வந்து வோல்டேஜ் டெல்டா அதாவது கொடுக்குற வோல்டேஜ் வந்து வேரி பண்ணிக்கிட்டு பவரை வந்து அப்சர்வ் பண்ணும் அதான் வந்து பி அண்ட் ஓன் சொல்றோம் பெர்டப் அண்ட் அப்சர்வ் ஸோ வோல்டேஜ் மாத்திட்டு பவர் அப்சர்வ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா இப்போ நம்ம இந்த இந்த இடத்துக்கு போக போக என்ன ஆகுதுன்னா பவர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே மாதிரி கீழே கீழே வர வர பவர் டிக்ரீஸ் ஆகும் அதான் இங்க போட்டிருக்கேன் ஓகேவா அண்ட் அதே மாதிரி இது வந்து எல்லா சைட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு சொல்றோம் இது ரைட் ஹேண்ட் சைடுன்னு சொல்றோம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து வோல்டேஜ் அட் மேக்சிமம் பாயிண்ட் இந்த இடத்துல தான் வோல்டேஜ் அட் மேக்சிமமா இருக்கு இந்த இடத்துல பவர் மேக்சிமம் இருக்கு ஓகே ஸோ இந்த பாயிண்ட்ல பார்த்தோம்னா இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல அதாவது எல்ஹெச்எஸ்ல வந்து இந்த பக்கம் போகும்போது வோல்டேஜ் கம்மியாகும் ரைட் சைட்ல வந்து வோல்டேஜ் அதிகமாகுது ஓகேவா ஸோ அது வந்து இந்த கிராஃபோட டீடைல்ஸ் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த அல்கோரிதம் இந்த அல்கோரிதம் வந்து எப்படி எந்த பேசிஸ்ல வந்து ஃப்ளோ சார்ட் ரன் பண்றாங்கன்னு சொல்லி ஒரு ஃபுல்லாக ஒரு கான்செப்ட் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த ஃப்ளோ சார்ட் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஃப்ளோ சார்ட் வந்து ஃபுல்லாக இந்த டயக்ராம் இந்த கிராஃப் வச்சு ஐ மீன் இந்த கிராஃப் வச்சு நம்ம ஃப்ளோ சார்ட்டே போட்டுடலாம் ஓகேவா ஈஸியாக தான் இருக்கும் So to begin with starting, when we start starting, we start with V of K, I of K. So this is the case of the instantaneous voltage and instantaneous current, which means that one point is taken. The graph is taken. The point 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 is taken. The 5th second, 10th second, 20th second. The time is taken. The time is taken. The time is taken. The time is taken. That's the step one. Next step, step two is taken. P of K is taken. So P of K is nothing. P of K into I of K. அதாவது நம்ம கிடைச்சிருக்க அந்த வோல்டேஜ் கரண்டே மல்டிப்ளை பண்ணும் ஸோ இப்போ பிஃப்த் செகண்ட் எடுத்துருக்கேன்னா பிஃப்த் செகண்ட்ல கிடைச்சிருக்க வோல்டேஜும் கரண்டே நான் மல்டிப்ளை பண்ணி பி எஃப் கே எடுத்துட்டேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன டெல்டா பி தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து டெல்டா பி கேல்குலேட் பண்ணும் டெல்டா பி ஃபார்ம் ஃபார்ம்ல என்னன்னா பி எஃப் கே மைனஸ் பி எஃப் கே மைனஸ் ஒன் ஸோ இது என்ன மீனிங்னா இப்போ அஞ்சாவது செகண்ட்ல இருக்க பவரையும் நாலாவது செகண்ட்ல இருக்க பவரையும் நான் மைனஸ் பண்ணி டெல்டா பின்னு வைக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இது என்ன இன்னொரு வேலை எப்படி சொல்லணும்னா ஃபோர்ல இருந்து பிஃப்த் செகண்ட் போறப்ப எனக்கு எவ்வளோ சேஞ்ச் இன் பவர் கிடைச்சதுன்னு சொல்றது டெல்டா பி அதே மாதிரி டெல்டா வி டெல்டா வில எப்படி பண்ணுவோம் பிஃப்த் செகண்ட்ல இருக்க வோல்டேஜ் மைனஸ் ஃபோர்த் செகண்ட்ல இருக்க வோல்டேஜ் வச்சு நம்ம டெல்டா வி எழுதிடும் ஓகேவா இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூ வச்சு தான் அப்புறம் இந்த கண்டிஷன்ஸ் இந்த கண்டிஷன் இந்த கிராஃப் வச்சு மிச்ச ஃபுல்லா நம்ம எழுதப்படும் ஓகேவா வெரி சிம்பிள் தான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த டைமண்ட் ஷேப்னாலே கண்டிஷன் தான் இஃப் கண்டிஷன் ஸோ இப்போ இஃப் இதுக்கு வந்து ரெண்டு அவுட் புட் இருக்கும் ஒன்று வந்து ட்ரூ ஆர்க்கலாம் இல்லை ஃபால்ஸ் ஆர்க்கலாம் இந்த கண்டிஷன் கொடுக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ட்ரூ கேஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ட்ரூ கேஸ்னா ரைட் ஹேண்ட் சைட் எல்லாமே ஸோ வந்து எல்லாமே ட்ரூ போட்டுக்கலாம் கீழே இருக்கிறது எல்லாமே ட்ரூ தான் ஆக்சுவலி மேலே தான் ஃபால்ஸ் ட்ரூன்னு இருக்கும் பட் கீழே இருக்க எல்லா கண்டிஷனுமே ட்ரூ தான் ஓகேவா ஸோ இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து எல்லாமே ட்ரூ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஃபால்ஸ் வச்சுக்கலாம் இப்போ ட்ரூங்கும் போது என்ன ஆகும்னா டெல்டா பி கிரேட் தான் ஜீரோ ஃபால்ஸ்னா டெல்டா பி லெஸ் தான் ஜீரோ ஓகேவா அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ ட்ரூ கேஸ் போகலாம் இப்போ டெல்டா பி கிரேட் தான் ஜீரோ ஆஸ் வெல் அஸ் டெல்டா வி கிரேட் தான் ஜீரோ ஸோ ரெண்டுமே பாசிட்டிவாக இருக்குன்னா நம்ம ஸ்லோப் என்னவா இருக்கும் டெல்டா பி பை டெல்டா வி கிரேட் தான் ஜீரோவா இருக்கும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ரிஞ்சில் இருக்கும் அப்போ நம்ம வேல்யூ வந்து இங்கே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இங்கே இருக்கு ஸோ நான் வந்து இந்த பாயிண்ட் வச்சுக்கலாமே இந்த பாயிண்ட் வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து எம்பிபிக்கு வந்து கீழே இருக்கேன் ஸோ எம்பிபி கீழே இருக்கிறனால நான் வந்து எம்பிபிக்கு போகணும் என் கண்ட்ரோலர் வந்து எம்பிபிக்கு என்ன புஷ் பண்ணலாம் புஷ் பண்ணால் தான் எனக்கு மேக்சிமம் பவர் பவர் கிடைக்கும் ஸோ அதனால என்ன பண்ணுன்னா ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் வந்து இன்ட்யூஸ் பண்ணும் ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் வந்து எனக்கு கூட ஆட் பண்ணும் அந்த ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் தான் வி ஆர் ஆஃப் கேன்னு சொல்லுவோம் வி ஆர் ஆஃப் கே இஸ் ஈக்வல் டு வி ஆஃப் கே மைனஸ் ஒன் பிளஸ் டெல்டா வி ஸோ அந்த ப்ளஸ் எல்லாத்துலையுமே சேம் ஃபார்ம் தான் என் சைன் மட்டும் மாறும் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் தான் மாறும் ஸோ நம்ம எப்படி நேரம் வச்சுக்கோங்க ப்ளஸ்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ப்ளஸ்னா நான் இங்கே இருக்கேன் இங்கே வந்து மேலே கொண்டு போகிறனா ப்ளஸ் ஸோ அதனால் ப்ளஸ் நேரம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இங்கே மேலே வந்துட்டோம் ஓகேவா இது வந்து இந்த கண்டிஷன் அதாவது டெல்டா பி கிரேட் தான் ஜீரோ ஆஸ் வெல் அஸ் டெல்டா பி கிரேட் தான் ஜீரோ ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் டெல்டா பி கிரேட் தான் ஜீரோவா இருக்குது அட் அட் த சேம் டைம் டெல்டா வி லெஸ் தான் ஜீரோ இருக்கும் அப்போ வந்து ஒரு வேல்யூ பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஒரு வேல்யூ நெகட்டிவாக இருக்கு ஸோ அப்போ என்னோட ஸ்லோப் என்னவா இருக்கும் நெகட்டிவாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து பாசிட்டிவ் ஸ்லோப் இது நெகட்டிவ் ஸ்லோப் இப்போ என்னோட ஸ்லோப் நெகட்டிவாக இருக்குனா ரைட் ஹேண்
அப்போ ஒரு வேலை பாசிட்டிவ் ஒரு வேலை நெகட்டிவ் இருக்கும் போது என்னவா இருக்கும் ஸ்லோப் வந்து நெகட்டிவா இருக்கும் ஸ்லோப் நெகட்டிவ் ஆனா என்ன ரீஜன் ரைட் ஹேண்ட் சைட் ரீஜன் ரைட் ஹேண்ட் சைட் ரீஜன் வந்து இங்க இருக்கு இப்ப இங்க நான் இங்க இருந்தேன்னா என்னை வந்து மேல கொண்டு வரணும் சோ நான் கீழ இருந்து மேல கொண்டு வரதுக்கு என்ன கொஞ்சம் வேல்யூ மைனஸ் பண்ணும் சோ அதுக்காக வியர் ஆஃப் கீழ வந்து வேல்யூ மைனஸ் பண்ணியாச்சு ஓகேவா சோ இந்த கேஸ் அதாவது இந்த ரெண்டுக்கும் வந்து இந்த காமன் இந்த டப்பா வரும் இந்த டப்பாக்கு இந்த டப்பா இதுக்கு இந்த டப்பா ஓகேவா இதுவும் இதுவும் சேம் தான் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் சேம் நடுவில் இருக்கிறது வந்து இந்த ரெண்டுக்கும் காமன் ஓகேவா சோ இப்போ இந்த கண்ட்ரோலர் பத்தி பாக்கலாம் நம்ம சோ அதுக்கு முன்னாடி நான் என்னன்னு சொல்லிக்கிறேன் நம்ம இது இந்த இந்த வேல்யூ இந்த இட்ரேஷன் பண்ணலாம் அதாவது இந்த பிளஸ் பண்ணி மைனஸ் பண்றது பிளஸ் பண்ணி மைனஸ் பண்றது எப்ப வரைக்கு பண்ணணும்னா எனக்கு இந்த பிப்த் செகண்ட் வேல்யூவும் அதுக்கு நாலாவது செகண்ட் முன்னாடி இருக்க வேல்யூவும் ஈக்குவலா வரது வரைக்கும் அதான் இங்க போட்டிருக்கேன் பி ஆஃப் கே மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் பி ஆஃப் கே அதாவது நாலாவது செகண்ட்ல இருக்க பவரும் அஞ்சாவது செகண்ட்ல இருக்க பவரும் எனக்கு ஈக்குவலா வரது வரைக்கும் நான் பண்ணுவேன் சோ அது அப்பதான் வரணும் இல்ல நைன்த் அண்ட் டென்த் செகண்ட்ல வரலாம் இல்ல ஃபோர்டீன் அண்ட் பிப்டீன் செகண்ட்ல வரலாம் அந்த மாதிரி அந்த செகண்ட் ஃபியூச்சர்ல கூட வரலாம் அது நான் வரது வரைக்கும் நான் பண்ணிட்டே இருப்பேன் ஓகேவா சோ பண்ணிட்டு இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து அதே மாதிரி வோல்டேஜும் வோல்டேஜும் அந்த மாதிரி அஞ்சாவது செகண்ட்ல இருக்கு வோல்டேஜும் நாலாவது செகண்ட்ல இருக்கு வோல்டேஜ் சேம் இருக்கும் அது வரைக்கும் நான் பண்ணுவேன் ஓகேவா இப்ப நம்ம கண்ட்ரோலர் போலாம் இதுல நான் வந்து இந்த டி ஆஃப் கே நான் என்னன்னு சொல்றேன் ஓகே இங்க ரெஃபரன்ஸ் வேல்யூ இருக்கு இங்க வந்து வோல்டேஜ் வேலி மைனஸ்ல இருக்கு ஓகேவா இது வந்து எரர் சிக்னல் சோ எரர் சிக்னல் என்ன பண்ணுவோம் ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜையும் இந்த வி வந்து சோலார் சோலார் பேனல இருந்து வரக்கூடிய அவுட் புட் வோல்டேஜ் ரெண்டு மைனஸ் பண்ணி எரர் சிக்னல் கொடுத்து கண்ட்ரோலர் போகும் ஸோ கண்ட்ரோலர் வந்து என்ன வரும் டியூட்டி சைக்கிள் வரும் அதான் இந்த டி ஆஃப் கே இருக்குல்ல டி ஆஃப் கே வந்து டியூட்டி சைக்கிள் ஸோ டியூட்டி சைக்கிள் போயிட்டு பிடபிள்யூஎம் பல்ஸ் வித் மாடுலேஷன் ஜென்ரேட் போயிட்டு பிடபிள்யூஎம் சிக்னல் வரும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் கண்ட்ரோலரோட வேலை அதாவது இந்த சிக்னல் வச்சு தான் நம்ம மேலே போகிறதோ கீழே போகிறதோ அது இந்த பாயிண்ட் வந்து மேலே தள்ளி போகிறதோ இல்லை இங்கே இருக்க பாயிண்ட் இங்கே கொண்டு வரதோ அந்த வேலை பண்ணுறது இந்த கண்ட்ரோலர் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த டியூட்டி சைக்கிள் ஈக்குவேஷன் தான் இது ஸோ டியூட்டி சைக்கிள் ஈக்குவேஷன் டி ஆஃப் கே இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஆஃப் கே மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டெல்டா வி அதாவது என்ன மேலே கொண்டு போனோம்னா டியூட்டி சைக்கிள் வந்து கீழே வரணும் ஸோ குறையணும் அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி வைஸ் வைசா இப்போ நான் இங்கே இருந்து மேலே போனோம் ஸோ வோல்டேஜ் வந்து குறைக்கணும் அதாவது ரெஃபரன்ஸ் விஆர்கே வந்து ஆட் பண்ணி மேலே வரணும்னா டியூட்டி சைக்கிள் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அதான் டி ப்ளஸ் வந்துருக்கு அதே மாதிரி இந்த கேஸ் மைனஸ் இருந்தால மைனஸ் கொடுங்க மேலே ப்ளஸ் கீழே மைனஸ் அப்படி போட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இல்லை ஓகேவா ஸோ இது மூலமாக நம்மளுக்கு வந்து அந்த கனெக்ட் பண்ணுற லோடு ஒரு பேட்டரியாக சார்ஜ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அதுக்கு வந்து மேக்சிமம் பவர் எவ்வளோ அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு மேக்சிமம் பவர் வந்து கொடுக்கறதுக்கான வேலை வந்து இந்த பண்ணும் அது வந்து சிம்பிளஸ்ட் மெத்தட்னா இந்த பெட்ரா பேண்ட் அப்சர்வ் மெத்தட் தான் ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் ஹோப் யூ